नमस्कार श्लोक सेवा चैनल में यहाँ लार्दिक स्वागत आज म यह विस संबंध मामला में रहकर पूर्वाधार विस संबंधी विषय जानकारी दिन गई राखे विषय में डेफिनेसन तो मैं दिन हेन इसको बारे में तर के भाई बड़ी यहाँ लूर्ण परीक्षा के विषय में पढ़ने भाई विषय में जानकारी कराने प्रवृत्ति भाई बढ़ाई रहेक यहाँ कतिपय बस्त रज पूर्वाधार विस भाग में मैं बुझा चाहिए पूर्वाधार विस के होता विस का क्रियाकलापुर संचालन करना आवश्यक पड़ने पूर्व शर्त पूर्वाधार भाई यह विस का क्रियाकलाप जो संचालन करना आवश्यक पड़ तिंदर चाह आवश्यक पड़ने पूर्व शर्त होने पूर्वाधार भाई पूर्वाधार को विस बिना मूल को संपूर्ण विस कल्पना कर सकें विस का पूर्वाधार को प्रभावकारी संचालन और सहक्षमता सक्षमता अभिवृद्धि नहीं विस पूर्वाधार लाइने पूर्वाधार विस विस का पूर्वाधार को प्रभाव कार्य में संचालन करना को सक्षमता अभिवृद्धि करूँ तो पैला प्रश्न हो तो करने पूर्वाधार विस भूर्वाधार विस मूल्य को विस को पूर्व शर्त हो विस का लगी पूर्वाधार विस अनिवार्य रनिहार्य शर्त हो नेपाल विस कमजोर होने में पूर्वाधार को अपेक्षित रुदृढ़ विस न प्रमुख कारण हो अब इस अंतर्गत के पड़े तो भादा खेल या तल जाऊँगा हमें तो भाग अगड़ी कुछ साल में जो पूर्वाधार विस सोधे मैं एक पल्ट देखा थे ओल्ड इज गोल्ड में पूर्वाधार का अब इस प्रकार में जाऊँ कस्त कस्त हो पूर्वाधार भर पूर्वाधार तो हमें भनम है अब के हो तो पूर्वाधार स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर हो तर स्ट्रक्चर भर के पढ़् तो भर तो हम पढ़ी नहीं हाल तो स्पेसिफिक रूप में चाहे कुन कुन में कैटेगोराइज करने पैला ये बुझ हाई भौतिक पूर्वाधार होता सामजिक पूर्वाधार और शासकीय पूर्वाधार मुख्य रूप में तीनवट पूर्वाधार रहेगा हो भौतिक पूर्वाधार में जो आर्थिक क्रियाकलाप में प्रवर्धन करने पूर्वाधार हो कि जल्द अर्थ उपार्जन का लगी अर्थ उपार्जन का सहयोग हो ती सहयोग खाल पूर्वाधार में के पर्सन तो भाई सड़क पर्यटन राजमाग पर्यटन जिस सड़क में हेन हाई बुझ्स रामस सड़क में पच्ची रक्की सड़क भर कूद्न पर्व हाई अब राजमाग लगी राजमाग के राजमाग सब उमें तब योजना को किताब हेन इसको अभी विमान स्थल छेस पच्चीस बड़ा समुद्री पोर्ट विद्युत दूरसंचार खाने पानी तथा सर सफाई कर अब इस हम जमा जमी के भादा खेल समुद्री पोर्ट छेन विद्युत दूरसंचार खाने पानी तथा सर सफाई तो हम ये कुरा को बारे में तल विस्तृत जाऊँगा फिर अभी सामजिक पूर्वाधार में के भाई मानवीय कल्याण का पूर्वाधार सामजिक पूर्वाधार वाले भाई इसमें चाहे विद्यालय पढ़ो विश्वविद्यालय पढ़ो स्वास्थ्य चौकी पढ़ो अस्पताल पढ़ो अदालत पढ़ो नाट्यशाला खेल मैदान आदि रासकीय पूर्वाधार शासकीय पूर्वाधार में सरकार का नीति योजना कार्यक्रम सूचना प्रणाली प्रविधि आदि पर्द ये तीन टाइम हो मुख्य रूप में विस का पूर्वाधार अब हम विषय में चाहे हम टपिक में जो हम विस पूर्वाधार विस एटा विद्यालय हमें पढ़् पड़ने स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य चौकी अस्पताल ये रिश्वविद्यालय ये कुछ हमें मुख्य रूप में पढ़् अब सब तो हेरना हम भ्यान भी सब कुरा हेन भ्यान असे कर अब सड़क राजमाग विमान का कुरागरी विद्युत को अवस्था दूरसंचार खाने पानी और सर सफाई का कुरा कस्ता भाई कुछ मुख्य रूप में हमें हेन पर्ने हो तल गए सूचना प्रणाली ये एट अर छोड़े सूचना प्रणाली को हमें बुझ् सकता हो सब कुछ सरकार का नीति योजना कार्यक्रम सब हेन हो खेल मैदान आदि सब हेन हो तर सब कुछ तो एकदम छोटो टाइम भि हमें लेखन सकतेन धेरे पढ़ाई खोजे पढ़े भी हमें लेखन सकतेन कि अभिव्यक्ति कर सकतेन फिर इसमें तथ्य तथ्यांक थर्ड पेपर को अफिशर को थर्ड पेपर को न्याय सेवा को हम सेकेंड पेपर पढ़् हाई इसमें हमें तथ्य तथ्यांक जी धे राख सको जस्टिफाई करें तीत राम हो हमें पास होने संभावना तीत नई हाई होता 
फर्स्ट पेपर में तब राख् पर्स फर्स्ट पेपर में राख् पर्दन फर्स्ट पेपर में तो न्याय सेवा को फर्स्ट पेपर रो प्रशासन को लगी अन्न स अन्न सेक्टर में जाने को सैकेंड पेपर पर्यटन है शासन प्रणाली शासन प्रणाली में तभी तथ्य तथ्यां राख्ता खेल राम हो खोजे घुके रटे ही राख् पर्स भाई आवश्यक छेन तभी फर्स्ट पेपर जो पढ़ू टिक मक्स लाने फर्स्ट पेपर को पसम चरण को पत्र को लगी जे पढ़ूँ तेज आधारित बनाए तब सकूँ लेखते ज्यादा खेल तब एटी पर्सेंट अथवा यो रा सकूँ तर थर्ड पेपर को लगी तेसली बोक्न ही पर्व पढ़न ही पर्व रटन ही पर्व तो बाहेक अरुण उपाय छेन तभी लेखे भाषा तो सिलसिलेदार हो सोधे प्रश्न को उत्तर तो पुग्न ही पर्व तरह बाहेक तब पढ़् पर्स पढ़ा खेल के पढ़् पर्स भादा तब फर्स्ट में पढ़ने वाले संविधान हो ते पच्चीस तो विशेष संबंधित तब योजना पढ़् पर्यटन विशेषसंग सब संबंधित योजना में भाग टपिक पढ़् पर्यटन तो विशेष संबंधित कुछ स्पेसिफिक एन छो एन पढ़् पर्यटन है फोर्थ में तब आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ राख् पो अब सकूँ वर्ल्ड बैंक तीर जाना हो ती रिपोर्टर के भाषा भर जाना हो रहा सकूँ भेन ये कुछ पढ़् पे कि भादा खेल संविधान रो विशेष मिलजुल एन के बारे में एन बने तो एन में भाग प्रावधान अभी योजना योजना में तब विशेष संबंधित तैं टपिक योजना का कुछ र आर्थिक सर्वेक्षण ये कुछ अभी बजेट बजेट मैंने भाई विशेष रजेट में अब पीछे बजेट में के कस्ता कुछ ती कुछ तब टुच्च टुच्च छाईदी भाई तर बजेट सही बरू अब वर्ष पीछे चेंज होने वाक भर ठैक्क ठैक्क हो डाटा रख् पर्स मैं तब समझे मत तर योजना को र आर्थिक सर्वेक्षण को डाटा तब लगभग सिर्फ पार्न ही पर्व अभी ये संविधान को रबंधित इनका कुछ कई बुदा अथवा शब्द अथवा लाइन तब्बे तब लेखन में एकदम स्थानीयता हो संविधान में भाग कुछ तो अब भाषा को विषय वस्तु नमर्ने कर भाव समेटिने कर गोलमोल करना पाइन तर शब्द तबर लेखन सकूँ अब तल जाऊ अब तेगरी मैं अब तब काम दिन को लगी होने तब खोजे गुनाहोस्टर आइडिया दिन को इसी भाई अब इसमें हेद्दे के हेने तो भाई नेपाल संविधान में शिक्षा के जो हमें मुख मुख्य मुख्य रूप में पूर्वाधार विस में पढ़ने विषय वस्तु के संविधान में शिक्षा को अवस्था हेने शिक्षा को अवस्था हेने संविधान बड़ा शिक्षा हेने जम्म जम्मे अब हम पूर्वाधार विस में के पढ़ने भाई शिक्षा पर्यटन स्वास्थ्य पर्यटन यातायात पर्यटन संसार पर्यटन खाने पानी विद्युत ये बाटो तो हेन पर्यटन अब ये हेद तब शिक्षा शिक्षा पर पूर्व प्राथमिक देखि निम्न मध्यमिक मध्यमिक उच्च शिक्षा को हेन पर्यटन स्वास्थ्य स्वास्थ्य को अब अब कैटा हस्पिटल कैटा तब का के भाला अब हस्पिटल कसो मतृमृत कसो शिशु मृत्यु तर कस्तु लक्ष्य हम लोग के थी योजना रखे लक्ष्य के थी भाई कुछ कति सकूँ तब आठ वर्ष वा पांच सात वा कैटा सकूँ ती कु तब बोक्न यहाँ पर अभी यातायात यातायात में के हवाई यातायात छे गाड़ी को कुछ कि अभी तब डुंगा का कुछ कि डुंगा कुछ चल् अभी सीप छिप चल् जहाज चल् जहाज का कुछ अभी संसार को मैं अब रेडियो तल दिए उ अवस्था तेज नहीं हेन सकूँ अब तो खास चार्मिंग को कुछ है मैं तेल भाई घर परिवार के सोच के अवस्था भाई कुछ अब अभी मोबाइल कति मानसिक नगर भाई के नेट इंटरनेट कति को विशेष कति कति जनसंख्या नेट कम भि पहुँच पा है पैला कति थी पैला को चौदह योजना अनुसार के थी पंद्रह में के प्राप्ति भेस को उपलब्धि अस पच्चीस बड़ा अब इसको उद्देश्य लक्ष्य चाहिए अब अब को आने सोलह योजना में के कति पुर्यावने भाई लक्ष्य रखे भाई कुछ इसी पढ़ने पर्व कि संसार को पढ़ू को अभी नेट को अब तेगरी पढ़ो मोबाइल पढ़ो इंटरनेट पढ़ो अब अस पच्चीस बड़ा अब ई पेपर के मतलब न्यूज तब वेबसाइट बड़ न्यूज पेपर पढ़ने के संख्या कति तो हेन पो अने पानी में तब शुद्ध खाने पानी प्राप्त कति सिंचाई कति जमीन में पुगे कति हेक्टर जमीन में सिंचाई को सुविधा भाई कुछ तब खाने पानी में हेन पर्ने विद्युत को बाटो में अब कति विद्युत निगासा कुल 
निर्यात कति उत्पादन भएको छ त्यसमा हामीले निर्यात कति गरेका छौं अथवा देशमा चाहिँ खपत कति भएको छ अनि भनेर अनि विद्युतको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ जस्तो पेपरलेस गवर्नेन्सको पनि परिकल्पना गरिएको छ नि त त्यो भनेको के हो होला भने पेपर बिनाको गभर्नमेन्ट के सबै कुराहरु इन्टरनेटबाट मतलब कम्प्युटर र ल्यापटपमै कम्प्युटरबाट नै सबै एन्ट्रीहरु गर्ने सबै कुरा त्यहाँ राख्ने पेपरले लेखेर पहिलाको जस्तो त्यो ढड्डामा लेखेर रेकर्ड नराख्ने सबै कुरा चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट नै राख्ने के कति भएको छ त्यो राख्न सक्नुहुने हो अनि अब विद्यालयमा त्यसको अलिकति पाटो टुच्चो छाउन पनि सक्नुभयो यहाँ शिक्षामा पनि कति स्कुल त्यसरी टेक्नोलोजी पुगेका टेक्नोलोजीबाट पढाइ हुने स्कुलहरू कम्प्युटरहरू कति छन् भन्ने कुराहरू पनि लेख्न सक्नुभयो है अब यति कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले के केबाट खोज्नुहोस् त भन्दा संविधानबाट खोज्नुहोस् योजनाबाट खोज्नुहोस् अनि त्यसपछि एउटा योजनाका त योजनाको त यस्ता राम्रा राम्रा पोइन्टहरू गहतिला पोइन्टहरू छन् तपाईँले शिक्षाको बाटोमा गरी हेर्नुभयो भने यस्ता समस्याहरू भनेर छन् चुनौती छन् ती कुराहरूलाई हो बहु तपाईँहरूले भोग दिनुभयो भने त अथवा लामो लामो पोइन्ट छैन त्यति बेला टुक्र्याएर पढ्नुभयो भने त्यो जति राम्रो त आन्सर चाहिँ तपाईँहरूले कहीँ पनि भेट्नु बजारमा पाएका केस गाइडमा भेट्नुहुन्न के त्यहाँ त त्यस्ता हुँदैन मनगणन्तीहरू छन् त्यहाँ त होइन अथवा कसैले त राख्नु पनि भएको हुन्छ कुनै त्यो भाइ राइटरहरूले चाहिँ र तपाईँहरूले आफै त्यसरी खोजेर पढ्नु भने तपाईँलाई याद पनि हुन्छ र त्यो तपाईँहरूको एकदम गहकिलो परिहाल्छ अब मैले चाहिँ यहाँ संविधानमा शिक्षा भनेर अलिकति थोरै कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि जस्तो नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई चाहिँ मौलिक हकको रूपमा प्रत्यापित गरेको भनेर लेखेको छ गरेको छ भनेर लेख्नुहोस् क्या एक लाइन अर्को लाइनमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ भनेर मैले लेख्नुहोस् है हो यसरी छोटा बोल्नु पर्छ पोइन्ट अलग माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गरेको छ हेर्दा त बच्चाको जस्तो लाग्यो नि पोइन्टहरू तर यसै गरी गरेको हो अपाङ्ग र आर्थिक रूपले कमजोरलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गरेको छ प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय खोल्ने हकको व्यवस्था गरेको छ भनेर लेखिदिनु शिक्षा सम्बन्धी सीम त्यो अब यसमा अब यसमा तपाईँले जाँदाखेरि चाहिँ पन्ध्रौँ योजनामा शिक्षा भनेर अनि यसरी लेख्ने हो क्या अब मैले यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य यातायात सञ्चार खानेपानी दुईको बाटो हेर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु सकेको तर यसको चाहिँ अब यसरी लेख्ने हो पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कुल भर्ना दर चौरासी पोइन्ट एक पर्सेन्ट छ होइन भने पूर्व प्राथमिक शिक्षाको अनुभव हासिल सहित कक्षा एकमा भर्ना हुने बाल बालिकाको सङ्ख्या छैसठी कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको खुद भर्ना दर सन्तानब्बे पर्सेन्ट एकदेखि आठसम्म तिरानब्बे पर्सेन्ट माध्यमिक तहमा नौदेखि बाह्रमा है यो भनेको चाहिँ चौवालिस पर्सेन्ट र उच्च शिक्षामा बाह्र पर्सेन्ट हेर्नु त माध्यमिक तहमा चौवालिस पर्सेन्ट पढ्छौँ भने उच्च शिक्षामा जाने चाहिँ कति धेरै जनता रहेछ नि तल मतलब छोड्ने दर बढ्दो रहेछ कि पढाइलाई छोड्ने दर चाहिँ मान्छेको बढेको रहेछ सङ्ख्या बढेको रहेछ उच्च शिक्षा दिन चाहिँ एकदम थोरै रहेछ बाह्र पर्सेन्ट भनेको थोरै हो नि त हो यसरी लेखिदिनु पर्छ क्या रहेको छ भनेर होइन यसरी रहेको छ भन्छ अब तपाईँहरूले यसमा चाहिँ ओके कति धेरै यो सुरुमा चाहिँ अहिले थोरै जस्तो लाग्छ तर पढ्दै गइन्छ अनि यहाँ सम्मिलन गर्ने भनेपछि धेरै गाह लाग्छ यस्तो भने पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कुल भर्ना दस चौरासीबाट चाहिँ हेर्नुहोस् है यसरी यसरी कम्पेयर गर्ने चौरासी पर्सेन्ट छ भने यहाँ उच्च शिक्षासम्म राम्रो त बाह्र पर्सेन्टमा झर्नु पर्छ नि फेरि यसरी हेर्नुपर्यो क्या पन्ध्रौँ योजनाका अनुसार शिक्षाको अवस्था भनेर अन्डरलाइन गरिदिनुहोस् त्यसपछि पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कुल भर्ना दर चौरासी पोइन्ट एक पर्सेन्ट रहेकोमा चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्दासम्ममा चाहिँ बाह्र पर्सेन्ट चाहिँ शिक्षामा चाहिँ हासिल गर्दाखेरि चाहिँ बाह्र पर्सेन्ट प्रतिशतमा आइपुगेको भनेर लेखिदिनु पनि सक्नुभयो यो दुईवटा पाटोलाई मात्रै धेरै र थोरालाई मात्रै पनि कम्पेयर गरेर लेखिदिनु सक्नुहुन्न होला एउटा डाटा चाहिँ राख्नुपर्छ एक्युरेट राख्नु होला मनोगणन्ती डाटाहरू चाहिँ नराख्नु र अर्को कुरा अनि अब यसलाई फेरि अर्को गरी पनि लेख्न सक्नुभयो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षामा चाहिँ कुल भन्दा दर चौरासी पोइन्ट एक पर्सेन्ट रहेकोमा चाहिँ होइन रहेको चाहिँमा चाहिँ अनि अब माध्यमिक एकदेखि आठ कक्षासम्म अथवा तपाईँले माध्यमिक भनेर राख्दा पनि हुन्छ माध्यमिक तहसम्म आइपुग्दा चौवालिस पर्सेन्ट र उच्च शिक्षामा आइपुग्दा बाह्र पर्सेन्ट रहेको छ भनेर दुईवटा तिनवटालाई यसरी कम्पेयर गरेर राख्नुहोस् है लेख्दाखेरि अनि यही भन्ने हुन्छ अब यसरी लेख्ने अब यो स्वास्थ्यको पनि त्यही नै हो यसै गरेर स्वास्थ्यमा चाहिँ जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या कति छ त्यो लेख्नुहोस् सहरमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या कति छ त्यो लेख्नुहोस् अनि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ त्यो लेख्नुहोस् सहर क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो छ कतिले चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँच कति भित्र छ भनेर लेखिदिनुहोस् होइन सहरी क्षेत्रमा बस्दैमा पनि त सबै कुराको एसेस हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त जस्तो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा बस्नेहरू चाह
लाई राखे को साथ या बनी तो गांव तेरे बोल देरी कुछ आपको इनफॉरमेशन को ऐसे सुना रहे थे था हुए रहे थे मान चले देरी कुछ जानना रहे थे लोग कलर डी हमारे बने पुके तो पुके हुए थे अंतर यहाँ वाले इधर तेरे तो तीन साइन ने खाली नेट को मोबाइल चला है तो खासे की था बने हुए तो स्वास्थ्य जैसे तब ले अब यो आव दूसरा और से एक ऐसी मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बारह दर पाती थी विद्यार्थी संख्या पाती थी पूर्व शिक्षा संख्या पाती थी पढ़ रही थी तेरे लिए बोला क्या भाई ना तेरे लिए हम बोले आज राम रोटर ये नौ बेवन कुछ समझा यूज़ ना रहा समझने का किरार वाल
Aunes al gula y suro me dona más o poco explicar el tipo de chao que le dio sacar el dios. Por la feria. No otro mané, por la feria o puro un chao que no. Que por nos fue, feria van de chao antes más. O guillo te escucha un chao y usan a que lo que se tío. Cuati hacil gore. Usted se quita no se cuati hacil gore. Tipo por nos que bone que tío. Mata poca de barba no se vale la manchil y bonsan. No, mata poca de barba no se vale. Chao, bone que bone no está. Gracias.